Sí, ya. Sí. Cari amici, buonasera. È venerdì 19 febbraio, sono le 18 e un e tre minuti, 18 e tre minuti, eh, vi ringrazio per la vostra partecipazione, mi scuso per il leggero, il leggero ritardo, il leggero ritardo, e, 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 e non ho pubblicato, non ho pubblicato la, la, eh, eh, diciamo l'anticipo di questa diretta Facebook perché sono stato incerto fino all'ultimo sul tema, sul tema da da proporre. Poi sono ancora un po' imbranato con, eh, con questo nuovo sistema del webinar. Del webinar. Ecco qua sul mio iPad mi ritrovo, mi ritrovo meglio. Saluto Marco Cupellaro, Pier Mattia Fanuli, Rosario Pirracchio, Marco eh, Gilda Altea Francescoli, Maria Damian. Buonasera Rita Antronaco. Buonasera Rita, grazie della tua partecipazione. Erasmo Dattoli. Adolfo Magrin, ciao Adolfo da Lugano, Paolo Fornaciari, Pier Mattia, Paolo Bassetto, Guglielmo Betto, Rosalba Suriano, Marilena Frattus, buonasera a tutti quanti voi e alla fine ho deciso, ho deciso di parlare delle reazioni alla lettera aperta a Mario Draghi che io ho scritto e come vi ricordate, vi ricordate ieri l'ho letta, mi sono saluto anche ad Alberto, ad Alberto Conchin che è l'amico che mi aiuta, in, eh, eh, in, eh, tecnico informatico e amico che mi aiuta in queste eh, webinar, in queste dirette che possono appunto ospitare, ospitare altre persone oltre a me che, 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 le, che le conduco e lo farò man mano, lo farò man mano appena mi sarò un po' più impratichito di questo, di questo strumento. Anna Maria Pes, buonasera, Antonia Furlanetto, Buonasera Guido Barbieri, Nat Nat Natalia Natali, Roberta Spinetti, Dario Zennaro, Angela Martino, sempre da Lugano, buonasera Graziella Michelotto, da Padova, buonasera Vittorio Civitillo, grazie Vittorio, Mario, Mario Angelica, Andre Andrea Maffei. Bene, quello che eh, eh, voglio dirvi sostanzialmente è che in questa lettera aperta io ho presentato dei fatti, dei fatti che eh, si sostanziano di ciò che il presidente del Consiglio, il neo presidente del Consiglio Mario Draghi ha detto avantieri al Senato, così che ciao, ciao Rinaldo Haddad, buonasera, Carmen Russotto, buonasera, e che poi ha ripetuto nella, in seno alla Camera dei Deputati dove ha ugualmente ottenuto una stragrande maggioranza di consenso al suo nuovo eh, governo. Ho eh, espresso, espresso la mia perplessità eh, 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 rispetto all'affermazione di Mario Draghi che lui ama l'Italia. Ho detto non si può amare l'Italia se al tempo stesso si chiede la fine della sovranità monetaria dell'Italia e si chiede anche l'accessione della sovranità eh, nazionale che sono totalmente incompatibili con l'amore per l'Italia e poi ho ricordato dei fatti che concernono il passato di Mario Draghi, il suo essere stato non soltanto governatore della Banca d'Italia, non soltanto presidente della Banca Centrale Europea, ma anche vicepresidente e direttore esecutivo della Goldman Sachs, la più grande banca d'affari, eh, affari, quando si dice banca d'affari si dice banca di natura speculativa. La banca d'affari si differenzia dalla banca commerciale perché la banca commerciale è la banca che conosciamo e che tradizionalmente eh, opera nella raccolta del risparmio delle famiglie o dei cittadini e nel reinvestimento dei capitali per lo sviluppo del territorio. Non svolge attività di natura speculativa. La banca d'affari invece è una banca dedita ad attività speculative. Mario Draghi è stato vicepresidente, direttore esecutivo della più grande banca d'affari di natura speculativa al mondo. Ho ricordato come 
Mario Draghi sia stato proprio lui nella sua veste di, eh, direttore, di direttore generale del Ministero del Tesoro a porre fine alla legge introdotta nel 1936 dal governo fascista della separazione bancaria che separava cioè le attività delle banche commerciali dalle banche d'affari. Ho ricordato come questa iniziativa ha portato man mano alla privatizzazione di grandi enti dello Stato e lui è stato il promotore, è stato l'architetto del piano che a partire dal 2 giugno 1992, quando su, a bordo del panfilo Britannia della famiglia reale della Gran Bretagna, Mario Draghi eh, 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 avviò insieme a imprenditori, a politici stranieri e italiani, c'erano tedeschi, c'erano francesi, c'erano britannici, la privatizzazione dei gioielli dello Stato. Ebbene questa privatizzazione poi, eh, come dire, ha avuto come riverbero più importante la privatizzazione sostanziale della Banca d'Italia. Al 94% le azioni della Banca d'Italia sono di proprietà di enti privati, circa il 30% delle azioni sono di banca intesa e di Unicredit e ho ricordato che questo è il più grande conflitto di interessi che c'è in Italia perché il controllore e il controllato sono lo stesso soggetto. Chi dovrebbe controllare le banche sono le stesse banche che vengono controllate, però di questo non si parla, non si parla. E, e, ebbene, di fronte a questi fatti, perché torno a sottolineare sono fatti, sono fatti, non sono opinioni, sono fatti. Non c'è stata reazione eh, alcuna. Io eh, eh, prendo, atto, prendo atto che ci troviamo in un'Italia dove ormai quello che conta non è la realtà, ma è eh, come dire, la, la, la mistificazione della realtà. I discorsi che sono stati fatti in Parlamento a partire dal discorso di Mario Draghi, eh, non rientrano nel solco dei fatti, ma sono una narrazione che mistifica i, i, i fatti, dove ad esempio l'affermazione di Draghi, secondo cui chi fa parte di questo governo sottoscrive il fatto che l'euro è una realtà irreversibile, è stata accolta come dire, tranquillamente, come se fosse, come dire, eh, eh, un, un qualcosa di assolutamente naturale ed è un fatto invece gravissimo perché uno Stato senza sovranità monetaria non è uno Stato, non è uno Stato. Di qui la necessità di, qui la necessità di eh, eh, un percorso di formazione culturale. Noi dobbiamo eh, eh, acquisire, dobbiamo acquisire tutti quanti, dobbiamo essere capaci da protagonisti a diffondere correttamente la realtà. Per farlo dobbiamo recuperare dei valori, dei valori, dei valori e dobbiamo aver chiara la prospettiva. Sono tre passaggi, conoscere correttamente la realtà, recuperare dei valori che ci fortificano dentro, individuare la prospettiva che corrisponda al riscatto della sovranità nazionale dell'Italia e, e l'affermazione la, 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 del bene primario degli italiani. Anche questo dovrebbe essere un fatto scontato, cioè dovrebbe essere scontato che in Italia un governo ha come priorità il bene dei cittadini italiani. Purtroppo eh, non è più così, non è più così e lo vediamo ad esempio nell'assegnazione delle case popolari, quindi nell'ambito nell dei comuni, dove è sufficiente che uno straniero si presenti con un ISE dove dichiara di non avere reddito e di avere diversi figli, lui ha la priorità assoluta su dieci case popolari a disposizione dei comuni, mediamente otto vanno agli stranieri e solo due case popolari vanno agli italiani e questa è un'assurdità, è, è, un è una follia eh, totale perché siamo in Italia e l'Italia deve occuparsi innanzitutto degli italiani, non può dare la preminenza agli, agli stranieri, così come eh, si opera 
in modo di forme alla logica quando si consente ai clandestini di entrare in Italia. Sul piano del diritto internazionale, clandestino non è un'offesa, non è una, una diffamazione di una persona, non è un'ingiuria. Clandestino è la, la, la connotazione giuridica di chi si introduce in un altro Stato sprovvisto di regolari documenti. Questa è la, come dire, è come il diritto internazionale rappresenta la figura della realtà del clandestino. Ebbene, tutti quelli che entrano in Italia attraverso eh, le nostre frontiere, sia che si tratti delle frontiere marittime prevalentemente nel sud Italia, ma sia anche attraverso la frontiera nord orientale, quella del Priuli Venezia Giulia, perché anche da lì e entrano i clandestini, ebbene noi li lasciamo fare, li lasciamo, li lasciamo entrare e diciamo loro verificheremo una volta che siete entrati se avete o meno diritto ad acquisire lo status di profugo, di rifugiato, ma nel frattempo si sono a tal punto allargate le maglie che di fatto oggi chiunque può entrare in Italia con la certezza che continuerà a restare in Italia, perché è sufficiente che dica io nel mio paese potrei, potrei avere dei problemi di qualsivoglia natura che automaticamente gli si accorda il diritto di restare in, in Italia. Tutto questo, questi sono fatti, sono fatti che io, che io denuncio, eppure, eppure non c'è, non c'è da parte di chi oggi sta al, eh, eh, al governo per la precisione da parte del presidente del neopresidente del consiglio Mario Draghi come dire non, non, non si recepisce questo, questo messaggio perché ci sono altre, altre priorità e allora voglio man mano mi interfaccio un po' più di, rispetto a ieri con voi Graziella Michelotto, non solo per le case ma anche per la salute, godono di privilegi anche a livello sanitario. Allora, vediamo un po'. Eh, Savina Barabas, condivido al 100%, l'avvocato Carlo Taormina ha detto che in Italia non può governare il centrodestra ma solo la sinistra, è una triste verità, non siamo più al sicuro a casa nostra. Beh, non, è, non è propriamente così perché negli ultimi negli ultimi trent'anni, negli ultimi trent'anni il centrodestra è stato al governo, eh, i, i governi presieduti da Silvio Berlusconi sono stati più longevi della storia della Repubblica Italiana, sono quelli che eh, sono durati di più. Eh, eh, il problema vero è che anche i governi di centrodestra non hanno operato conformemente a quello che è l'interesse nazionale dell'Italia, non hanno salvaguardato la sovranità nazionale dell'Italia, bisogna dirlo perché i fatti sono fatti. Arnaldo Pitton, buonasera, grazie per la tua partecipazione, grazie eh, di cuore. Alessandro Ferraris, questo governo è sordo, è molto più semplice non sentire. Sabina Cileo Setterberg, buonasera, dice Draghi rappresenta il nuovo ordine mondiale e segue i programmi di Davos. Marco Cuppellaro, ieri nel corso della trasmissione serale condotta dalla Palombelli, il giornalista Paolo Liguori è definito ignorante e disinformato un esponente politico in dissenso con i 5 Stelle perché aveva espresso concetti in polemica con il neo premier Draghi. Eh, Draghi. Incredibile. E lì purtroppo c'è un allineamento, un allineamento spaventoso, un allineamento spaventoso che non può non preoccupare. Non preoccupare. Michele Borgato, Michele Borgato, solo frate, Lega e Fratelli Italia difendono il concetto delle case popolari prima agli italiani e i loro sindaci lo fanno. Ci sono effettivamente dei casi. Andrea Maffei, Italia fatta preda di disegni criminali che vanno ben oltre i confini nazionali. Unica soluzione percorribile per uscire da queste sabbie mobili politico-economiche è l'ingresso della Russia nel Mediterraneo. Questa è l'opinione di Andrea Maffei. Alessandro Ferraris, questo governo è sordo e molto più semplice non sentire. Sono tanti i vostri commenti e vi ringrazio. Ugo Toti, buonasera. Con ritardo, ma ci sono anch'io. Ugo Toti, sei il benvenuto. Viviana Lanza, le tasse non... Aspetta che ti ho perso. 
niente, eh, 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 faccio fatica a leggere i commenti direttamente sul, sul computer, vediamo se niente, mi devo organizzare meglio, mi devo organizzare meglio, ma per fortuna ho qui il mio tablet che mi aiuta. Graziella Scartocetti, il problema è grande, entrano senza controlli sevi, stiamo rischiando sia a livello sanitario, sia a livello, sia a livello sanitario che criminale, poi dicono che in Italia sono solo di passaggio, i politici di sinistra non vogliono fermarli per resoconti, per interesse personale, mettiamola così. Terry Ekman Picone, Berlusconi fu costretto a cedere la presidenza di Mediaset che è considerata in contrasto con il ruolo politico. Per Draghi questo non viene previsto. C'è da pensare a rendersi conto che questo paese vale come il due di picche sul piano internazionale. Indubbiamente c'è molto molto da fare per recuperare la credibilità dell'Italia a, a livello nazionale. Intanto come vedete in scorre il, il testo scorrevole in cui appunto eh, chiarisco che dal, dal lunedì primo marzo organizzo un corso di formazione culturale che si articola in cinque lezioni, due sull'Islam, una terza lezione sull'immigrazione, la quarta lezione sull'Unione Europea, mentre la quinta lezione sarà un laboratorio di comunicazione. E chi fosse interessato a partecipare a questo corso di formazione culturale eh, può inviare un messaggio tramite sms o su whatsapp a Maria Luisa Bonomo il numero di cellulare è il 335 234430 oppure anche una mail a formazione chiocciola insieme ce la faremo Punto org. Vi ringrazio. Allora, Vincenzo Denisi, Magdi, il problema non sono i vari draghi di turno, sono gli italiani beceri e sonnolenti. Sicuramente noi dobbiamo, eh, eh, dobbiamo risvegliarci. Per farlo però dobbiamo innanzitutto capire correttamente quello che sta accadendo, perché la cosa peggiore che potrebbe accadere è una reazione di pancia, una reazione che rischia poi di sfociare nella violenza e sarebbe la sconfitta più totale, perché sul piano della repressione, come dire, chi non ci vuole del bene è vincente. Noi attraverso la, eh, come dire, la persuasione, la persuasione sulla base di argomenti che siano inconfutabili perché si, fondano, si fondono sui fatti, noi dobbiamo essere capaci di aggregare il maggior numero possibile di italiani per bene, di mobilitare e di organizzarci per far sentire al maggior numero possibile di italiani le istanze di una proposta qualitativamente migliore rispetto allo sfascio in cui siamo precipitati e rispetto anche a delle cure, quelle che verranno eh, fatte da Mario Draghi, che si, si risolveranno in un pagliativo, riuscirà per un certo periodo, a mio avviso per sei, otto mesi, a dare la sensazione che l'Italia sta recuperando, ma subito dopo, o forse anche in parallelo, noi scopriremo L'inganno. L'inganno qual è? È che questi, 160, scusatemi, che questi 260 miliardi, 210 del Recovery Fund, 50 del MES o Fondo Salva Stati, sono nuovi debiti, nuovi debiti che andranno a gravare sulle nostre spalle e che per restituirli si tradurranno in nuovi tagli alle pensioni, agli stipendi e ai servizi. E, e fin quando non avremo una nostra moneta sovrana fin quando non sarà lo Stato a emettere direttamente una moneta che non comporti il pagamento di interessi a terzi quindi una moneta a credito non una moneta a debito perché l'euro è una moneta a debito noi non potremo mai riuscire a far ridecollare l'economia 
in modo sano, in modo duraturo e in modo proficuo per l'insieme degli italiani. Questo è un altro aspetto fondamentale, perché se si continua a foraggiare i soliti noti, le grandi multinazionali o comunque le grandi imprese, si danneggia gli italiani, perché per circa il 90% il sistema dello sviluppo italiano si fonda, si basa sulle micro, piccole e medie imprese, non sulle grandi imprese. Ed è ai piccoli che noi dobbiamo guardare, perché questi piccoli sono quelli che da sempre fanno grande l'Italia. Questi piccoli sono quelli che attraverso una sana competizione sono in grado di produrre eccellenza, prodotti di qualità. Il Made in Italy ovunque nel mondo si connota per la qualità e per l'eccellenza ed, ed è questo a cui, ciò a cui noi dobbiamo puntare, non alla quantità dei beni prodotti che vanno a aumentare il PIL, il prodotto interno lordo, ma alla qualità dei prodotti e, e, e noi abbiamo tutti i requisiti, l'ho detto anche ieri, per essere il paese numero uno al mondo per la qualità della, 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 della vita. Iosa Yan, Recovery Fund più MES, uguale cessione di sovranità più distrazione risorse verso grandi gruppi. Esattamente è quello che io penso, grazie Iosa Yan, Guido Morgavi, fo Morgavi, Forza Caro Magdi, Fabrizio Tarsi, complimenti per la lettera aperta Mario Draghi, grazie a Fabrizio Tarsi. Ma Mario Gattone, mio sogno, Italia fuori da Euro e Europa, paradiso fiscale e non allineato come la Svizzera. No, io non voglio l'Italia eh, 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 paradiso fiscale, non so se hai scritto male, ma io voglio l'Italia che si fondi sull'economia reale la produzione di beni e di servizi, perché questo è quello che storicamente gli italiani sanno fare e lo fanno bene e lo fanno meglio di altri. Pensate che fino al 2001, l'anno precedente l'entrata in vigore dell'euro, perché è entrato in vigore a partire dal 1 gennaio del 2002, l'Italia era il paese numero uno in Europa per l'esportazione di manufatti, così come il reddito pro capite degli italiani superava il reddito pro capite dei tedeschi. L'euro è stato lo strumento finanziario concepito per danneggiare l'Italia. Da un giorno all'altro eh, gli italiani si sono ritrovati con eh, eh, il, il, il costo della vita raddoppiato e con il dimezzamento del potere d'acquisto. Questo è quello che ha danneggiato fortemente eh, gli italiani, ha devastato l'economia italiana. Allora, Pier Mattia Fanuli, un grande Ramontanelli, condivido questo pensiero. Allora, eh, Matteo Matev Conti, purtroppo caro, Ma caro Magdi, la pacatezza e le parole serviranno poco o nulla. Noi possiamo denunciare tutto quello che vogliamo, ma tutti questi governanti non importa nulla, non importa gli esponenti politici che dovranno poi essere rieletti. Figuriamoci cosa può fregare a Mario Draghi e all'Europa se noi diciamo di essere in disaccordo con loro. Condivido che se si dovesse restare nell'ambito della denuncia servirebbe poco. Noi non dobbiamo restare nell'ambito della denuncia, dobbiamo innanzitutto passare dalla denuncia alla proposta e lo dobbiamo fare da subito perché la denuncite, come io la chiamo, è l'epidemia peggiore che ha intaccato la mente degli italiani. Dobbiamo liberarci dalla denuncia sterile fine a se stessa e dobbiamo passare alla proposta. E poi sulla base della nostra capacità di aggregare e di mobilitare concretamente se saremo in tanti e io sono certo che saremo in tanti potremo passare dalle parole ai fatti i fatti saranno delle pubbliche manifestazioni che consentiranno agli italiani 
di toccare con mano che esiste un'alternativa a questo sfaceno, che esiste un'alternativa anche al nuovo ordine mondiale verso cui vorrebbe portarci Mario, Mario Draghi. Guardate, io sono per un, certo verso, per un certo verso soddisfatto che sia arrivato Mario Draghi e che abbia avuto l'onestà intellettuale di dire che vuole rendere l'euro una realtà irreversibile, di dire che l'Italia deve cedere la propria sovranità, perché almeno sappiamo come stanno realmente le cose. Ora tocca a noi, tocca a noi mobilitarci, aggregarci eh, eh, per essere in grado, in modo assolutamente pacifico, in modo assolutamente conforme allo spirito della nostra Costituzione, far sì che gli italiani possano risollevarsi. Innanzitutto possano aprire gli occhi e poi risollevarsi, mobilitarsi, quando saremo in tanti, sull'insieme degli 8.000 comuni d'Italia, allora le cose cambieranno. Bene, andiamo, andiamo avanti. Gianni Loconti, ciao Magdi, perché non hai mai menzionato nelle tue lezioni cinque premi Nobel che auspicano l'uscita dall'euro, così come quei 120 professori di economia italiani che hanno scritto una lettera aperta al governo contro l'euro. In realtà sono sette i premi Nobel per l'economia che si sono espressi contro l'euro e ed è contenuto nelle mie lezioni, ed è contenuta, è contenuta nella terza lezione relativa al nuovo modello di sviluppo. Allora, andiamo avanti. Comunque grazie per averlo ricordato. Maria Pavirani, la, tu la tua lettera Magdi non la legge nessun giornalista, io l'ho condivisa, mandala a tutti i, i nostri giornalai, dice eh, eh, Maria Pavirani, anziché giornalisti immagino che sia intenzionale. Angela Polin, grazie dottor Magdi Cristiano Alla, le sue parole ci infondono speranza. Guai, guai a perdere la speranza. E, e, e la rassegnazione, la rassegnazione, cioè dire ormai non c'è più nulla da fare, è la morte interiore ed è la morte peggiore, perché dentro casa nostra noi finiamo per non reagire, finiamo per concepirsi ci concepirci sconfitti senza combattere. Noi non possiamo in alcun modo permetterci di rassegnarci e di ritenerci sconfitti dentro casa nostra senza neppure combattere, combattere su un fronte culturale e su un fronte eh, civile. Noi abbiamo il dovere e abbiamo anche il diritto guardando negli occhi i nostri figli e i nostri nipoti, di rimboccarci le maniche, di metterci la faccia e di fare tutto ciò che è, nel, è, è possibile per è, è riscattare la sovranità nazionale dell'Italia, per rimettere al centro il bene degli italiani e per far rinascere la nostra civiltà. Questo è il fine per cui eh, 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 ho, ho concepito il corso di formazione culturale, lo ricordo in chiusura di questo nostro incontro ed è l'incontro conclusivo di questa settimana, una settimana dove ho finalmente ripreso queste dirette Facebook e mi sto attivando affinché la stessa diretta possa essere vista anche su altre piattaforme di comunicazione sociale, mi riferisco a Twitter, a LinkedIn, a Instagram, a YouTube perché la mia intenzione è quella di far sì che il maggior numero possibile di italiani possano ascoltare, possano convincersi della bontà delle idee possano aderire e possano approfondire, possano far propria questa proposta, la possano ridiffondere e solo allora, solo allora, quando saremo in tanti, puntando sempre sulla qualità delle persone, non è la quantità che conta ma è la qualità. Bene, torno a ripetere, a partire dal lunedì 1 marzo inizierò un nuovo corso di formazione culturale che consta di cinque lezioni che sono degli approfondimenti tematici sull'Islam, saranno due le lezioni sull'Islam, la terza lezione sull'immigrazione, la quarta lezione sull'Unione Europea, la quinta lezione sarà un laboratorio di comunicazione in cui insieme verificheremo come sviluppare un testo scritto e come sintetizzare un discorso 
orale. Chi fosse interessato può inviare un messaggio tramite sms o su whatsapp a Maria Luisa Bonomo che è la mia assistente al numero di cellulare 335 234430 oppure alla mail eh, 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 formazione formazione chiocciola insieme ce la faremo punto org quindi manca una settimana una settimana eh, tralasciando questo fine settimana per l'inizio di questo nuovo corso di formazione culturale vi invito a parteciparvi perché è importante che ciascuno di noi concretamente dia il proprio contributo perché l'alternativa è quella di limitarci a eh, denunciare la denuncia fine a se stessa, torno a ripeterlo, è assolutamente belleitaria ed è controproducente perché abbiamo la percezione di esserci sfogati, abbiamo la percezione, o meglio ci siamo sfogati, abbiamo la percezione di aver fatto qualcosa, ma in realtà non abbiamo concluso assolutamente nulla. Saluto Rosella Galeas, Galeassi, Mauro Benvenu. Eh, Luca Nicolini Rosa Fasci Fasci, non so se effettivamente è il cognome, Marco Cupellaro, Paolo Bassetto, Irma Costanzi, Pier Mattia Fanuli, Graziella Michelotto, Rosanna Tessari, Luciano Oliari. Vi ringrazio, vi auguro un buon fine settimana. Noi torneremo insieme a questa diretta Facebook lunedì prossimo. Andiamo avanti, andiamo avanti, forti di verità e con il coraggio della libertà. Insieme ce la faremo.